ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ സായനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ പ്രൈം ടൈം വിത്ത് എസ് കെ എൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വന്നൊരു വാർത്താ പകലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നായി പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രൈം ടൈം തുടങ്ങാം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രൈം ടൈം വിത്ത് എസ് കെ എൻ തുടരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മോഷണ പരാതിയിൽ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ജീവനക്കാരൻ മുൻകാലങ്ങളിലും ക്ഷേത്ര വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളിക്കിണ്ടും വെള്ളിമാലയും രുദ്രാക്ഷമാലയും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറില്ലെന്നും മുൻ ക്ഷേത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനും കർമ്മചാരി സംഘം പ്രസിഡന്റുമായ ബബുലു ശങ്കർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു പ്രൈം ടൈം ബ്രേക്കിംഗ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള വാല്യൂബിൾസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പരമ സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു റിട്ട് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ ഭഗവാൻ്റെ വെള്ളിക്കണ്ടം നഷ്ടപ്പെട്ടതും രുദ്രാക്ഷമല പോയതും അതുപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംശയത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം അത് തിരിച്ച് മറ്റാരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വരികയും ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇത്രയും സുരക്ഷയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യം ഇതൊന്നും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളോ ഇവരോ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുവോ നടത്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളോ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും എം ജി പ്രതീഷ് തത്സമയം ചേരുന്നു പ്രതീഷ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ മുൻ ജീവനക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം അവിടെ അറിയപ്പെട്ട ഒരാളുമാണ് ഇദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേസിൻ്റെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും കാണുന്നു അതേ സമയം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് പോയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സംഭവങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന പ്രതിഭാസമുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമത്തോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആ എസ് കെ എം തീർച്ചയായും കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നൊരു പാത്രം കളവ് പോയതായി പരാതി വരുന്നതും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ കേസുകളും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് ഗുരുതരമായൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുൻ ജീവനക്കാരൻ തന്നെ നടത്തുന്നത് കാരണം ഈ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു വസ്തു ഒരിക്കലും അകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രമീകരണം അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ ക്ഷേത്ര വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ജീവനക്കാരൻ നടത്തുന്നത് ഇതിൽ കൃത്യമായി എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഈ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ തന്നെ വെള്ളിക്കിണ്ണം ഒപ്പം ഭഗവാന്റെ വെള്ളിമാല രുദ്രാക്ഷമാല ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ നേരത്തെയും ഈ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചില വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തിരിച്ചു വന്ന വസ്തുക്കൾ ഒറിജിനലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ വസ്തു തന്നെയാണോ എന്നുള്ള പരിശോധനകളൊന്നും തന്നെ നടത്താറില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഈ ജീവനക്കാരൻ പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം അദ്ദേഹം പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുമാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഭരണസമിതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നടപടിയും നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരാതി ഉയരുമ്പോൾ ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്തരത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം ആ തലത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സംഭവത്തിൽ പോലും ഇത്രയും സുരക്ഷയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ ഒരു പാത്രം ഇദ്ദേഹം പുറത്
ഓക്കെ എം ജി പ്രതീക്ഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നിവേദ്യ ഉരുളി കാണാതായ സംഭവത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ആളിനെതിരെ ഇന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കും മുന്നൂറ്റി പതിനാലാം വകുപ്പ് ചുമത്തിയെന്നും തെളിവുകൾ കിട്ടിയാൽ കൂടുതൽ വകുപ്പ് ചുമത്തുമെന്ന് ഫോർട്ട് എ സി പി എ പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു അന്വേഷണം നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കൊരു സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ വിവരം കിട്ടുകയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അയാളെ കസ്റ്റഡി എടുക്കാൻ പറ്റി ചോദിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു അത് കൃത്യമായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തു ഇതുവരെ കിട്ടിയ എവിഡൻസും അയാളുടെ നാട്ടിലെ ആൻറ്റിസിഡൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എം ഓസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ ഒരു അവൈലബിൾ ആണ് കാണുന്നത് അജീഷ് ജയകുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തത്സമയം ചേരുന്നു അജീഷ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കസ്റ്റഡി എടുത്ത ആളെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്ത് വിട്ടയക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറെടുത്തു എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായും തെളിവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോയോ പോലീസിന് ഐസ് കെ എന്തായാലും ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഈ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഹരിയാന സ്വദേശിയായ ഗണേശും കുടുംബവും ഈ തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് രാവിലെ എട്ട് മണിക്കും ഒൻപത് മണിക്കും ഇണവിലാണ് അന്ന് ദർശനം നടത്തി ദർശനം നടത്തി പ്രത്യേക പാസ് വാങ്ങി ഇവർ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു സ്വഭാവം വലിയ തിരക്ക് അന്നേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഗണേഷ് സ്വഭാവികമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ആ പൂജാ പാത്രവും ദ്രവ്യങ്ങളും തറയിൽ വീണും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ചുറ്റും അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഓട്ടിരുളി ഈ കണാദ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടിരുളിയിൽ ഈ പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങളും പാത്രങ്ങളും വച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ ഓട്ടിരുളിയുമായാണ് തൊഴുകയും അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മോഷണക്കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ല പകരം ക്ഷേത്ര മുതലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സ്വന്തം മുതൽ അല്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ബി എൻ എസ് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത മുന്നൂറ്റി പതിനാലാം വകുപ്പ് ഈ ഒരു വകുപ്പാണ് നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബ ബന്ധുവുമാണ് ഇവർക്കെതിരെ ഒരു ഒരു കേസും എടുത്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും പോലീസ് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇനി ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെളിയുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ആ ചുമത്തുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ എന്തായാലും ഈ മുന്നൂറ്റി പതിനാലാം വകുപ്പ് ചുമത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അവർ മൂന്ന് പേരെയും സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടാനാണ് ഫോർട്ട് പോലീസിൻ്റെ തീരുമാനം ഓക്കെ താങ്ക് യു അജീഷ് ജയകുമാറാണ് തിരുവനന്തപുരത്തും തത്സമയം ചേർന്നത് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഇന്നലെ പൂർത്തിയായതോടെ നല്ല പോരാട്ട ചൂടിലായി വയനാടും പാലക്കാടും അതുപോലെ ചിലക്കരയും മൂന്ന് സ്ഥലത്തും രാഷ്ട്രീയ അടിയൊഴുക്കുകളും ഒഴുക്കുകളും ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം ആരോപണങ്ങളുടെ ശരവർഷവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോരാട്ട ചൂടിൽ കേരളം പാലക്കാട് പ്രചാരണത്തിൽ കളം നിറഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രമുഖരെയും സന്ദർശിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരാധനാലയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ വോട്ട് തേടി ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് നാല് മണിക്കൊക്കെ ഉണർന്ന് ആരാധനാല ആരാധനാലയങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പിലെത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് എൽ ഡി വോട്ടുകൾ ഷാപ്പി പറമ്പിന് ലഭിച്ചെന്ന പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ പി സരിൻ ഒരു വിശദീകരണമായി ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നതും കണ്ടു പാലക്കാട് നിന്ന് ആഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം ചേരുന്നു കൽപ്പാത്തിയിൽ നിന്നാണ് ആഷ്മി ചേരുന്നത് ആഷ്മി പാലക്കാട് ചൂട് പിടിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഒരു ലേശം ചൂടാണ് ഇതിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ചൂട് അതിൻ്റെ ബാരോമീറ്ററിൽ പ്രഷർ ഉയരുകയാണ് പറയൂ എസ് കെ കാലാവസ്ഥ ലേശമല്ല കാലാവസ്ഥ നല്ല ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയും അതേപോലെ ചൂട് പിടിക്കുന്നു എസ് കെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം വന്നതോടുകൂടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലക്കാടൻ രാഷ്ട്രീയ ചൂട് അതിൻ്റെ
അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിന് തെളിവ് പറയുന്നു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു സരിന് സി കൃഷ്ണകുമാർ തന്നെ പറയുന്ന ഉണ്ടായി അത് വിവാദമായപ്പോഴേക്കും സരിനും എൽ ഡി എഫും അത് തിരുത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു എസ് കെ അതാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രചരണ രംഗത്തുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്പോര് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പി വി അൻവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പി വി അൻവർ പാലക്കാടും ചേരക്കരയിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിൻവലിക്കുമോ ഇല്ലയോ ആ സസ്പെൻസ് ഇന്നും തുടരുകയാണ് അവിടെ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ പരസ്യമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പി വി അൻവർ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിൻവലിച്ച് യു ഡി എഫിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കണം ഇത് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വരട്ടെ നോക്കാം എന്ന മൂടിൽ പി വി എൻവർ നിൽക്കുന്നു അന്ത് എന്തായാലും പി വി എൻവർ അത് പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ ആ ചർച്ചകൾ അങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് വാക്പോരും നമ്മുടെ ചാനലിലെ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വാർത്തകൾ പ്രതികരണം നോക്കിയത് ഇതാണ് പക്ഷേ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഈ പറയുന്ന മട്ടിൽ എസ് കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളും വിശ്രമമില്ലാത്ത പകലുകളുമായി ഓടി നടന്ന് പരമാവധി വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അത്രത്തോളം തീക്ഷ്ണം അത്രത്തോളം തീവ്രമായ എന്താണ് ഒരു ത്രികോണ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഒരു ത്രികോണ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി ഉള്ളപ്പോൾ പോലും എസ് കെ നമ്മളിവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളോട് ആര് ജയിക്കും എന്ന് നേർക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പത്തിലൊരു എട്ടോ ഏഴോ പേരൊക്കെ ഒരു പേര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ പേര് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാര്യം പ്രചരണ കാലയളവാണ് നമ്മൾ ആ പേര് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്തായാലും ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രചരണത്തിന് പ്രചരണം പൂർത്തിയാൻ ദിവസങ്ങൾ കുറേ അധികമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പ്രചരണ ദിവസങ്ങളിൽ വിഷയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മാറി മാറി വന്നേക്കാം ട്രെൻഡുകൾ മാറി മാറി വരാം എഡ്ജുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി മാറി വരാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അനുകൂലമായി ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഒരു മുന്നണിയും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഒരു ആശ്വാസം എടുക്കുന്നില്ല കാര്യം ഇനി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പാലക്കാട് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഏത് ദിശയിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ കാറ്റ് വീശും എന്ന് എന്താ കാര്യം ഇപ്പോഴും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് എസ് കെ ഇന്നലെ എസ് കെ ഇതിനോടകം തന്നെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെയും പി സരിൻ്റെയും വാഹന ജാഥകൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ജാഥകൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ടും അതിഭീകരമായ എന്താണ് അതിമനോഹരമായ ശക്തി പ്രകടനമാക്കാൻ രണ്ടും മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞു അത് അത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുന്ന ലാൻഡിങ് ആ പരിപാടി ആവട്ടെ ഇന്നലെ നടന്ന എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പി സരിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന പരിപാടി ആവട്ടെ അസാധ്യമായ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടാനും അതൊരു അതൊരു ഗംഭീരമാക്കാൻ ഇവരെ മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞു നാളെയാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനത്ത് സി കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ പ്രകടനം അപ്പോൾ അതും സ്വാഭാവികമായും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനേക്കാളും സരിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിനേക്കാളും എൽ ഡി എഫിനേക്കാളും ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കും കാര്യം ഈ റോഡ് ഷോ എന്താണ് ഈ വാഹന റാലികളൊക്കെ അത് അതത് മുന്നണികളുടെ ശക്തി പ്രകടനമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് വിജയിക്കാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് കേരളത്തോട് പറയാനാണ് ഈ ശക്തി പ്രകടനങ്ങൾ ശക്തി പ്രകടനങ്ങൾക്കപ്പുറം അടിയൊഴുക്കുകൾ ബാക്കി ചർച്ചകൾ ബാക്കി രീതിയിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ചരടുവലികളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് എസ് കെ എൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിന് നോക്കിയാലും യു ഡി എഫ് നോക്കിയാലും എൽ ഡി എ നോക്കിയാലും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യു ഡി എഫിന് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവായി നിൽക്കുന്നു എൽ ഡി എഫിന് പി സരൻ വീണ് കിട്ടിയ മുത്താണ് വീണ് കിട്ടിയ മുതലാണ് അത് കാരണം എന്താണ് പി സരൻ ഒരു ഒരധിക പരിചയപ്പെടുത്തൽ വേണ്ട ഇനി എൻ ഡി എ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ കൃഷ്ണകുമാർ ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണക്കാരനായാളാണ് ആ ആൾ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിൽക്കുന്നു ഇനി നെഗറ്റീവിലേക്ക് വന്നാൽ എസ് കെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിലെ പടലപ്പണക്കം അവിടെ ആദ്യം സരിൻ വരുന്നു പിന്നെ ഷാനി വരുന്നു ഇനി ആരൊക്കെ വരുന്നു എന്നറിയില്ല എൽ ഡി എഫിലേക്ക് വന്നാൽ മിനിഞ്ഞാന്ന് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേരം വരെ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ഒക്കെ അടക്കം അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച ഒരാളെ സഖാവ് സരൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് സ്വാഭാവികമായി അടുത്തിട്ട് ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ടാകണം എൽ ഡി എഫിനത് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നു എൻ ഡി എ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ എസ് കെ എൻ ഇവിടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനു വേണ്ടി വാദിച്ച ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട് അത് ശിവരാജൻ അടക്കം ശിവരാജൻ പോലും ഇന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ആണെങ്കിൽ ജയം ഉറപ്പാണ് ഇതിപ്പോൾ ജനം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പറയാൻ കഴിയൂ എന്നൊരു പ്രതികരണം നടത്തുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ബി ജെ
ഇനി നമുക്കൊരു ഇടവേള പോകണം ഇടവേള കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോര് മുറുകുന്നതിനിടെ പി വി അൻവറുമായുള്ള ചർച്ച തുടരാൻ യു ഡി എഫ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനാണ് ഈ തുറന്നിക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ചേലക്കരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനെ പിൻവലിക്കണം എന്നാണ് പി വി അൻവറിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ആ ആവശ്യത്തോട് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല നിലപാട് എടുക്കില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വാർത്ത രമ്യ ഹരിദാസിനെ ഒരു കാരണവശാലും പിൻവലിക്കില്ല എന്നുള്ള വാർത്ത വരുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഈ വാർത്തയുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഒരു ബ്രേക്കാണ് പോരാട്ട ചൂട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കിടക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോര് മുറുകുന്നതിനിടെ പി വി എൻവർ എം എൽ എയുമായി ചർച്ച തുടരാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചു എന്ന വാർത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ തുടർ നീക്കങ്ങൾക്ക് തുടർ നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു ചേലക്കരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനെ പിൻവലിക്കണം എന്ന അൻവറിൻ്റെ ആവശ്യം യു ഡി എഫ് അംഗീകരിക്കില്ല ഒരിക്കലും അവർക്കിനി ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ സഹകരിക്കാമെന്ന ഫോർമുലയാകും ഇനി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക പ്രൈം ടൈം ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫ്രം എ വി ജയശങ്കർ പാലക്കാട് ജയശങ്കർ പറയൂ വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ ഇന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചേലക്കരയിലും പാലക്കാടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പി വി അൻവറിനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപിച്ചത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പി വി അൻവർ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാമെന്ന ഒരു ചിരിയോടു കൂടിയുള്ള മറുപടി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ചേലക്കരയിൽ നൽകിയത് എന്തായാലും യു ഡി എഫ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് നിലവിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ യു ഡി എഫ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തി ഒപ്പം യു ഡി എഫിനെ അൻവറുമായി അടുപ്പമുള്ള ബന്ധമുള്ള ഘടകക്ഷി നേതാക്കളും ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്തായാലും നിലവിൽ ചേലക്കരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു നിലപാട് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പകരം യു ഡി എഫ് സംവിധാനം അൻവറിന് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സഹകരിച്ചാൽ വരുന്ന പാർലമെൻറ്റ് ക്ഷമിക്കണം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ സഹകരിക്കാമെന്നൊരു ഫോർമുലയാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താഴെ തട്ടിലായിരിക്കും മത്സരം ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യു ഡി എഫ് അൻവറുമായി സഹകരിക്കാമെന്നൊരു പിന്തുണയാണ് നിലവിൽ നൽകാൻ നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫോ അൻവർ ഈ യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഫോർമുലകൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കാമെന്നൊരു വാഗ്ദാനവും യു ഡി എഫ് അൻവറിന് നൽകും എന്തായാലും അൻവർ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നറിയില്ല യു ഡി എഫ് ഇത്തരം ഒരു നീക്കവുമായി പോകുന്നതിന് പിന്നിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം എൽ ഡി എഫിനെ ഫിനെയും സി പി എമ്മിനെയും ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയെയും സംഘപരിവാർ ശക്തികളെയും എതിർക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അൻവറുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന ഒരു നിലപാടിൻ്റെ പേരിലാണ് പുറത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ അൻവറിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് തങ്ങളുടെ പൊതുശത്രു എന്ന നിലയിൽ പൊതുശത്രുവിനെ ഒതുക്കുക പൊതുശത്രുവിൻ്റെ ഒട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് ഈ ചങ്ങാത്തത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരും അപ്പോൾ തന്നെ ഈ അൻവർ കൺവെൻഷനുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അൻവറിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പ്രചരണവുമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അൻവറിൻ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് നിർണായകമാണ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യു ഡി എഫിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ ആശങ്ക ഈ അൻവറിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പാലക്കാട് മത്സരിച്ച് അൻവറിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചാൽ അവിടെ നഷ്ടമാകാൻ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ടുകൾ തന്നെയാണെന്ന ബോധ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമവായത്തിലെത്താം എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് യു ഡി എഫിനെ നയിച്ചതെന്നത് വ്യക്തമാണ് സ്കെയിൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിജയശങ്കറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ശ്രീനാ സതീശൻ്റെ ഒരു സംശയം എസ് കെ എൻ ആഷ്മിയും വിജയകുമാറും ഇനിയിപ്പം ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാലേ സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് കയറുമോ അല്ല എല്ലാ രണ്ടുപേരെയും സ്റ്റുഡിയോയിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല രണ്ടുപേരും സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് കയറും നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പാലക്കാടും ചിലക്കരയൊക്കെ കൊച്ചിക്ക് അടുത്തല്ലേ യാത്ര ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് എത്താവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ചിലക്കരയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിലക്കരയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കളം നിറഞ്ഞതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോര് നന്നായിട്ട്
സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പോൾ സുധീർ മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പി വി അൻവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നും വിട്ടു പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഓട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് മറ്റ് തൊഴിലാളികളോടൊക്കെ അൻവർ സുധീറിന് വേണ്ടി ഓട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് മടങ്ങിയത് സ്ഥാനാർത്ഥി സുധീർ ഈ മത്സര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതിൽ ഒരു 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 ഉറപ്പില്ല എങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നതാണ് പി വി അൻവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടുകളെ ചോർത്തും എന്നൊരു ആശങ്ക യു ഡി എഫിനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എ ഐ സി സി അംഗമാണ് സുധീർ ഒരു അൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സുധീറിനെ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സമവായത്തിൻ്റെ സാധ്യത കോൺഗ്രസ് തന്നെ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൂചനയാണ് വി ഡി സതീശൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവനയും അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അതിലൊരു കുറെ കൂടി വ്യക്തത വരും എന്നാണ് കരുതുന്നത് വൈകിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ റോഡ് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രാദേശിക നേതാവാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ള അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ ഇറക്കി റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഇവിടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ പങ്കെടുക്ക ഉള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസം ഇപ്പോൾ നാളെ കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫിൻ്റെയും എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ നേതാക്കളും ചേലക്കരയിൽ ഉണ്ടാകും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇടത് കോട്ട എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആ കോട്ട കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തിൽ താഴെ വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നിയമസഭാ ചേലക്കര നിയമസഭാ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർക്കാമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ തകർക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു 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 ശരിക്കൊരു എസ് പറയാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ യു ഡി എഫിനില്ല ഇടതുമുന്നണിയും ഈ പറയുന്ന ആത്മവിശ്വാസമുള്ളപ്പോഴും അട്ടിമറിയുടെ ആശങ്ക അവർക്കുമുണ്ട് ബി ജെ പി കൂടുതൽ വോട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകെ ബി ജെ പിക്ക് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിൽ പരം വോട്ട് ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു നിയമ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തോളം വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരത് വോട്ട് കൂട്ടിയാൽ അത് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറമേക്ക് ഏതാണ്ട് ശാന്തമാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നെങ്കിലും ചേലക്കരയിലെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തട്ടിൽ വലിയ ചുഴികളും ഒക്കെ അടിയൊഴുക്കുകളും ഒക്കെയുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കാൻ പോകുന്നതും അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുറെ കൂടി വ്യക്തതയാർന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം ചേലക്കര നൽകും അതുവരെ സങ്കീർണമാണ് എസ് കെ എൻ ചേലക്കരയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രൈം ടൈം തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആർ അച്യുതൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊരു വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ഇരുന്ന തുരങ്കത്തിന് സമീപമാണ് തീവ്രവാദികൾ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് സോനാ മാർഗിലാണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത് രണ്ടുപേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി ഇനി മണിക്കൂർ വരുന്ന മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു ഹെഡ്ലൈൻസ് ട്വന്റി ഫോർ പ്രൈം ടൈം ബ്രേക്കിംഗ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഹകരണത്തിൽ പി വി അൻവറുമായുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരാൻ യു ഡി എഫ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ സഹകരണം തുടരാമെന്ന ഫോർമുല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കും രമ്യ ഹരിദാസിനെ പിൻവലിക്കണമെന്ന പി വി അൻവറിന്റെ ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കില്ല ഉപാധിയിൽ ഉറച്ച് ഡി എം കെ ആളുകളെയും ചില രേഖകളെയും സമാന രീതിയിലുള്ള ചില സംഭവങ്ങളെയും പരിശോധിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അത് തുടരുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഈ ആഴ്ച തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇനിയും രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വിവാദ പെട്രോൾ പമ്പിനായി താൻ ശിപാർശ ചെയ്തെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ എൻ ഒ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നവീൻ ബാബുവിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും തങ്ങൾ തങ്ങൾ ഇ ഡി എമ്മിന് ഒപ്പമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി പാർട്ടി നവീന്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഉണ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിനിടെ തൃശൂർ പൂരം ചർച്ചയാക്കാൻ സർക്കാർ പുതിയ കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം തൃശൂർ പൂരത്തിന് തിരിച്ചടിയെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലവും റോഡുമായുള്ള ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരപരിധി അപ്രായോഗികമാണെന്നാണ് മന്ത്രി രാജന്റെ വിമർശനം കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം തിരിച്ചടിയെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഇടപെടുമെന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഡിയിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ വർഗീയ ശക്തികളും സർക്കാരിന് എതിരെന്നും പിണറായി വിജയൻ പി വി അൻവറിന് പരോക്ഷമായ വിമർശനം എല്ലാവരെയും അങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചു കളയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ എൽ ഡി എഫ് എതിരെ അങ്ങ് വലിയ തോതിൽ അനിർത്തി കളയും എന്നൊക്കെയുള്ള ഭീഷണികൾ ചേർന്ന് മുടക്കുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് ഷാബി പറമ്പലിന് സി പി എം ക്രോസ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്ന പ്രസ്താവന തിരുത്തി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ പി സരീൻ സി പി എം കോൺഗ്രസ് ഡിയിൽ വ്യക്തമായെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി സി കൃഷ്ണകുമാർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരനെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കെ സുരേന്ദ്രൻ ആട്ടും തുപ്പും സഹിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ എന്തിന് തുടരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ക്ഷണിച്ചയാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ മുരളീധരൻ ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ ഇന്ന് വിമാനങ്ങൾക്ക് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത് കൊച്ചി ദമാം കൊച്ചി മുംബൈ വിമാനങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് ദമാം ഉൾപ്പെടെ ആറ് ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായി സന്ദേശങ്ങളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ അന്വേഷണ സംഘം ഡൽഹി രോഹിണിയിലെ സി ആർ പി എഫ് സ്കൂളിന് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പരിശോധന നടത്തി എൻ ഐ എയും എൻ എസ് ജിയും എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് പോലീസ് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അതിഷി കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വി കെ സക്സേന കോഴിക്കോട് കക്കട്ട് ടൗണിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിനടിയിൽപ്പെട്ട് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണ അന്ത്യം മരിച്ചത് നരിപ്പറ്റ സ്വദേശി രാകേഷ് പാല പാല പൊൻകുന്നം റൂട്ടിലോടുന്ന വണ്ടിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പാല പൊൻകുന്ന റോഡിൽ മുടക്കുകുന്നിൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെ കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായി വാഹനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കെ വൈപ്പിൻ മട്ടാഞ്ചേരി റോറോ സർവീസ് ഒഴുകി നീങ്ങി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വെള്ളത്തിൽ വീണ് യാത്രക്കാരൻ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഐ എസ് എല്ലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുഹമ്മദൻ പോരാട്ടം പുരോഗമിക്കുന്നു ഓരോ ഗോൾ അടിച്ച് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വനിതാ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ന്യൂസിലൻഡ് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന് നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് റൺസ് എടുത്തു മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വയനാട്ടിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചെന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണത്തിന് കൽപ്പറ്റ എം എൽ എ ടി സിദ്ദീഖിന്റെ മറുപടി ചേലക്കരയിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടതുമുന്നണി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതല്ലേ എന്ന് ടി സിദ്ദീഖ് ചോദിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധി മണ്ഡലത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തിയെന്നും വയനാട്ടിൽ കൊടിയല്ല ചിഹ്നമാണ് പ്രധാനമെന്നും ടി സിദ്ദീഖ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സജീവമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ടി സി ദിക്ക് എം എൽ എ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് സോണിയ ഗാന്ധി കൂടി എത്തുന്നു എന്നറിയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആഹ്ലാദഭരിതമാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉത്സവമായി വയനാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളും ആളുകളും ആഘോഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദേശീയ നേതാക്കന്മാരുടെ നീണ്ട നിര ഞങ്ങളും അറിയുന്നത് സോണിയാഗാന്ധിയും പങ്കെടുത്തേക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കഴിഞ്ഞ കുറേ പരിപാടികളിലായി ഞങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം വയനാട്ടിൽ വേണം അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രയാസങ്ങളും മറ്റ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് അവരുടെയും കൂടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് കക്ഷികളുടെ കൊടികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് മൂവർണ്ണ കൊടി മാറ
ആ സങ്കടം കഴിഞ്ഞ തവണ കരഞ്ഞു തീർത്തവനാണവർ ഒരു രീതിയിലും ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം താലോലിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് സ്വന്തം നിലയിൽ കൊടുത്തതാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വഞ്ചിക്കൽ രണ്ട് ഈ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്ക് മുഴുവൻ ഡയാലിസിസ് കിറ്റ് കൊടുത്തതാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വഞ്ചന ഈ രാജ്യത്ത് പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പർമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ച നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ച ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏക പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായി മാറിയതാണോ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയതായിരിക്കുന്ന വഞ്ചന പിന്നെ അവർ പറയുന്നു ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേലക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സി പി എമ്മും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഒരു ചേർത്ത് നിർത്തലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ ചേർത്ത് നിർത്തലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം വയനാടിനെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ വരികയാണ് അതിൽ ജനം മുഴുവൻ ഒഴുകും സംശയിക്കേണ്ട എന്തായാലും ആ ഒരുക്കങ്ങൾ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അണിയറയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സജീവമായ രീതിയിൽ തന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനു ദാമോദരനൊപ്പം സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വയനാട് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്നൊരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം വാഴക്കാട് സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കാണാതായത് ഫാത്തിമ നജ ഹിബ നസ്രീൻ മിൻഹ എന്നീ പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ കാണാതായിരിക്കുന്നത് ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിൽ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തുകയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാർത്തയിലേക്കാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർ മെഡിയേറ്റ് മരിച്ചു അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് തുരങ്കത്തിന് സമീപമാണ് ഈ അക്രമണം അരങ്ങേറിയത് ആർ അച്യുതൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു പറയൂ അച്യുതൻ എസ് കെ എൻ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് ഈ ഭീകരാക്രമണം സോനാ മാർഗ് എന്ന മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന തുരങ്കം അത് അവിടെ പ്രവർത്ത പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന അവിടെ തൊഴിലെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കാണ് വെടിയേറ്റത് ഇവർ തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അതായത് ഈ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഗന്ദർബാൽ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയിൽ ഗഗനീറിനെയും സോനാ മാർഗിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇസഡ് മോർ തുരങ്കം അത് നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ തൊഴിലെടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ വെടിയേറ്റ് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ സേനയും അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസും ഈ മേഖലയിൽ തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭീകരർ വെടിയുതിർത്ത ശേഷം വനമേഖലയിലേക്ക് കടന്നതായാണ് സേനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ സൈനിക നടപടി മേഖലയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എസ് കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തോടെ തൃശൂർ പൂരം നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലായെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പൂരം വെടിക്കെട്ട് തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട് റോഡും വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലവുമായി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം വേണമെന്ന നിബന്ധന അപ്രായോഗികമെന്നും മന്ത്രി രാജൻ പറയുന്നു തൃശ്ശൂരിലെ നാം ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വരാജ് റൗണ്ടിന്റെ ഉൾവശത്തുള്ള തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ വെച്ച് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം നടത്താൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ എക്സ്പ്ലോസീവ് നിയമങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചു മീറ്റർ മാത്രം അകലമുണ്ടായിരുന്ന മാഗസീനും ഫയർ ലൈനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പുതിയ കണ്ടീഷനിലൂടെ പുതിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നമ്പർ കണ്ടീഷനിലൂടെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് പുതിയ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വ്യത്യാസം മാഗസീനും ഫയർ ലൈനും തമ്മിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ വെടിച്ചിട്ട് നടത്താൻ പോലും പറ്റില്ല അളവെടുത്താൽ ഇപ്പൊ തേക്കിങ്ങാട് മൈതാനത്താണ് നടക്കുന്നത് സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ പോലും വെടിക്കെട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം മാഗസീനുമായി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വ്യത്യാസം വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലോസ് ഈ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതിയിൽ മന്ത്രി കെ രാജന്റെ മറുപടിയുമായി ബി ജെ പി തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാറും രംഗത്ത് വന്നു രാജൻ പറഞ്ഞ നിയമം നിലവിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഉത്രാളിക്കാവിലും കാവശ്ശേരിയിലും തൃശൂർ പൂരത്തിനും വെടിക്കെട്ട് നടന്നത് കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം പൂരത്തെ ബാധിക്കുമെങ്കിൽ ബി ജെ പി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുമെന്നും കെ കെ അനീഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ഫോറിനൊപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്ത് മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ആരോപണം കേന്ദ്ര സ
അപ്പോൾ ഊത്രാളിക്കാവിലും തൃശ്ശൂരിലും കാവശേരിയുമില്ലാത്ത എന്ത് നിയമമാണ് ഈ ചേലക്കര അന്തിമഹാളം കാവിലുണ്ടായത് അവിടെയൊന്നും ഇത്ര പോലും സ്ഥല സൗകര്യമില്ല ഇതിനേക്കാൾ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഊത്രാളിക്കാവിലും കാവശേരിയിലും തൃശ്ശൂരിലും വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നു വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുള്ള ഈ ചേലക്കര അന്തിമഹാളം കാവിൽ മാത്രം വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കുറ്റം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തലയിൽ ചാരുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ തെറ്റിൻ്റെ ആ തെറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ ചേലക്കര അന്തിമഹാളം കാവിൽ വെടിക്കെട്ട് മുടക്കിയത് ഇടത് സർക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ആണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തൃശൂർ പൂർവ്വമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടിയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും അല്ല പൂരത്തിന് ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ നിവേദനം നൽകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണ് അങ്ങനെ നൽകിയാൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഞങ്ങൾ മാറ്റും അത് ഞങ്ങളുടെ വാക്കാണ് എന്തെങ്കിലും നിയമം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ആ വിഷയത്തിലുണ്ടാവും സുരേഷ് ഗോപി ഇതിനോടകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തൃശ്ശൂർ പൂരം പൂർവാധികം ഭംഗിയായി അത് കരിയും കരിമരുന്നോടും കൂടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരം അടുത്ത തവണ നടത്തി കാണിക്കുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി കളക്ടറേറ്റിൽ അതിന് യോഗം വിളിച്ചു ആ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഏത് വിധ വിധേനയും പൂരം കലക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാമറമാൻ അതീഷിനൊപ്പം എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ ചേലക്കര പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രതികരണ വേദി തുടരുകയാണ് ഗോപകുമാർ പറയുന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫണ്ട് ഇ ഡി റെദ്ദ് ചെയ്തെടുത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ വാർത്ത കാണിച്ചില്ലോ ഇതൊക്കെ മിനിഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചല്ലേ ഗോപകുമാർ അതൊക്കെ വാർത്തയൊക്കെ അപ്പം കാണിച്ചിരുന്നു എന്നേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചാനലിൽ കണ്ടാൽ മതിയോ ഫുള്ളൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടാലേ നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാവൂ ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് പി പി ദിവിക്കെതിരെ സംഘടനാ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ എ ഡി എം കെ വി കെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മലയാളപ്പുഴയിലെ വീട്ടിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ സന്ദർശനം നടത്തി കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക കുടുംബം എം വി ഗോവിന്ദനുമായി പങ്കുവച്ചു വിവാദമായ പമ്പിന് അനുമതി നൽകിയതിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നായിരുന്നു കെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം പത്തനംതിട്ടയിലെ സി പി എം നിലപാട് മാറ്റിയെങ്കിലും ദിവ്യയ്ക്ക് പരോക്ഷ പിന്തുണയുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ഡി വൈ എഫ് ഐയും ഇതോടെയാണ് വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി രണ്ട് തട്ടിലാണെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നത് എന്നാൽ ഈ സന്ദർശനത്തോടെ വിമർശനങ്ങളുടെ വാമൂടിക്കെട്ടാനാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രമിച്ചത് നവീന്റെ കുടുംബത്തെ കണ്ട ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പാർട്ടി നിലപാട് താൻ പറയുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ഉദയബാനുവിനെ ഒപ്പം നിർത്തിയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങളാ കുടുംബത്തോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തെല്ലാം നിലപാടും നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നു അതിനോടെല്ലാം പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചാണ് ദിവ്യയെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റിയത് പാർട്ടി നടപടികൾ പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഇത് ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമാണ് ആ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിലപാട് നടപടി ആ നടപടി അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വാധീനമുള്ളവർ എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്നതിനാൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക കുടുംബം ഉന്നയിച്ചു ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കണമെന്നും ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററോട് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും നവീന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാനെത്തി വിവാദമായ പമ്പിന് എൻ ഒ സി നൽകിയതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നീക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് നടപടി ഉണ്ടായാലും അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാധിക്കപ്പെടും മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ സി പി ഐ നേതാവ് സി ദിവാകരൻ എന്നിവരും നവീന്റെ കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന്
തെങ്കുപൂരിന്ന് ആശ പറയുമ്പോൾ അവിടെ സമയം പതിനൊന്ന് മണി അമ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല പോയി കിടന്നുറങ്ങൂട്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇന്നത്തെ വാർത്താപ്പകൽ സംഭവിച്ച വാർത്തകളിലേക്ക് വാർത്താപ്പകൽ ചൂരൽമല മുണ്ടക്കൈ മേഖലയിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്ത ബാധിതർ ആശങ്കയിൽ പുനരധിവാസത്തിനായി കണ്ടെത്തിയ ഭൂമി നിയമക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ടത് പ്രതിസന്ധി വായ്പ എഴുതിത്തള്ളുന്നതിൽ കാലതാമസമെന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നടൻ വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തമിഴക വെട്ടിക്കഴകത്തിന്റെ കൊടിയിൽ നിന്ന് ആനയുടെ ചിഹ്നം നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി എസ് പിയുടെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് ടി വി കെയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് വിജയ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇടത്തരം മഴ തുടരും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാത ചുഴി നാളെയോടെ ന്യൂനമർദ്ദമായും ബുധനാഴ്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായും ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ സാധ്യത കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മീൻപിടുത്തത്തിന് തടസ്സമില്ല ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ പമ്പാ നദിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവ് മുങ്ങിമരിച്ചു മാടവൻ ക്ഷേത്രക്കടവിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത് മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി ആഷിൽ മലപ്പുറം എടപ്പാളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലെ യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് വൻ സ്വർണ്ണ കവർച്ച ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരനായ ജിബിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം നഷ്ടമായെന്ന് പരാതി തൃശൂരിലെ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരിയുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ചങ്ങരംകുളം പോലീസ് കോഴിക്കോട് കാർ യാത്രക്കാരായ ദമ്പതികളെ ആക്രമിക്കുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് വെസ്റ്റ് ഹിൽ സ്വദേശികളായ മിഥുൻ സഞ്ജയ് നിതിൻ എന്നിവർ ബില്ലടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ ബംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ തുടരേണ്ടി വന്ന ആറന്മുള സ്വദേശി ലിൻസൺ ജോൺ മാത്യു ആശുപത്രി വിട്ടു അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അധികമായി നൽകിയ ബില്ല് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രി ഒഴിവാക്കി ട്വന്റി ഫോർ ഇമ്പാക്ട് പ്രൈം ടൈം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വാർത്ത മലപ്പുറം വാഴക്കാട് സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതെ എന്ന പരാതി ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് പരാമർശിച്ചു മലപ്പുറത്തെ ഹയാത് ഹോം ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാണാതായത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടികളെയാണ് കാണാതായത് കുട്ടികൾ ബസ്സിൽ രാമനാട്ടുകരെ വരെ എത്തിയെന്ന് ബസ് കണ്ടക്ടർ പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ബസ്സിൽ രാമനാട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാ പോയത് എന്നുള്ള അവിടെ സി സി ടി വി എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആ ടീമിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എടണ്ണപ്പാറമ്മ ഒന്ന് കയറി എൻ്റെ ബസ്സിൽ വന്ന് രാമനാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാണ് ആ മൂന്ന് കുട്ടികൾ അതിക്ക് ഉറപ്പാ പ്രേക്ഷകർ ഈ കുട്ടികളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ഈ കുട്ടികളെ രാമനാട്ടുകരെ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് ബസ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ ആ ഏറിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സമീർ സി മുഹമ്മദ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു സമീർ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് എസ് കെ എൻ ഈ ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടും ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നടന്നു വരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഴി അതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദ സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഇടവണ്ണപ്പാറയിൽ നിന്ന് വാഴക്കാട് അടുത്തുള്ള ഇടവണ്ണപ്പാറയിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് രാമനാട്ടുകര ഈ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ബസ് ജീവനക്കാരൻ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാമനാട്ടുകര കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധന തുടർന്നു വരുന്നത് ഫറൂഖ് പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പരിശോധന ഇവിടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇവിടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഫാത്തിമ നജ അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വീതമുള്ള ഹിബ നസ്രിൻ മിൻഹ ഈ കുട്ടികളെയാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ പോലീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്തായാലും പോലീസിൻ്റെ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ് എസ് കെ എൻ നമുക്ക് കാണാം വാൽകൃഷ്ണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകൃതിയായി പാലക്കാട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കില
അമത്ത വയസ് മുതൽ ഞങ്ങൾ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കൊടിയുടെ കളറ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അന്ന് തൊട്ട് കെ എസ് യുക്കാരനാണ് ഷാനിബ് എന്നിട്ട് പറയും എന്താ പ്രശ്നം നമ്മളെ കേൾക്കാൻ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന പരാതി കേൾക്കാൻ ഒരാളില്ല ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് പരാതി ഉണ്ടെന്ന് മാനെ ഓലൊക്കെ നല്ല തിരക്കിലാണ് ഇജ്ജ് പറഞ്ഞോ നമ്മൾ കേൾക്കാം ഈ പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ് അതെന്താ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം പാർട്ടിയിൽ ഒരു തെറ്റായ നെക്സസ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരി നെക്സസ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചനയുടെ നിരവധി കഥകളാണ് ശ്രീ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെയും വി ഡി സതീശൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പാർട്ടിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയാണ് ആ വഞ്ചനയുടെ കഥ തുടങ്ങാൻ പോണത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വടകരയിലേക്ക് പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയത് അല്ല അതിലിപ്പോ എന്തെന്ന് ചതി ആരാ പോയാലും ചതിച്ചത് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലക്കാട് എം എൽ എ വടകരയിൽ പാർലമെന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന അതേ ദിവസം ഇവിടത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൂടി തീരുമാനിക്കുക അതായത് അന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ വടകരീത്ത മാത്രമാണ് അന്ന് പുറത്തു വിട്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് ദേഷ്യം വരും അന്ന് മുതലാണ് ഈ പാർട്ടിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായി തുടങ്ങി അത് സ്വാഭാവികം അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടിട്ടാണ് പലർക്കും ഈ പരാതിയുടെ വേര് പൊട്ടിമുളക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭരണഘടനയും മാറ്റി ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി അങ്ങനെ ഷാഫിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ പാർട്ടിയുടെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഷാനിബിനെ ഇങ്ങനെ സങ്കടത്തിലാക്കാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ വി ഡി സതീശനും ഷാഫി പറമ്പിലും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സഖ്യം ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് തെറ്റായ രീതിയിൽ ഈ പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുപോവാണ് പിന്നെ പറയല്ലോ ബാക്കിയൊക്കെ ഓര് പറയണ പോലെ നടത്താൻ തുടങ്ങിന്ന് ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഒരു മൂലക്കാക്കിന്ന് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചവിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ സരിൻ പറഞ്ഞ പോലെ സരിൻ എട്ട് കൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് തല്ലു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ലാത്തി ചാർജിന്റെ പരിക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പാവം എന്നിട്ട് കിട്ടിയ സമ്പാദ്യമോ ഈ മൂലക്കിരുത്തലും സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ക്യാമ്പിൻ്റെയും ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സമ്പാദ്യം ഇതുപോലെയുള്ള ഫയലുകളും ഇതുപോലെയുള്ള നോട്ടീസുകളും ഞങ്ങൾ വെട്ടിയൊട്ടിച്ചു വെച്ച വാർത്താ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം അപ്പോൾ തെളിവുണ്ട് നാളെ ഞാനും ഷാനിബ് കോൺഗ്രസുകാരനല്ല എന്ന് പറയരുത് ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചോട്ടോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വിശദാംശങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട് അല്ല അത് പ്രശ്നമല്ല തൽക്കാലങ്ങൾ കിട്ടിയത് പറയും ഡീലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡീലുണ്ടാക്കിയത് പോലെ ജനങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണോ അപ്പൊ ഡീൽ തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നം അത് ഡീലായിരുന്നു ഈ ഡീലൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ വെച്ചാ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ കാലിൽ പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വക വെച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾ ആരും തയ്യാറല്ല പാലക്കാട് ഇനി സങ്കടം പറയാനുള്ള ഒരു മുൻകൂട്ടി പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പോക്ക് കണ്ടിട്ടേ ഇനി എത്ര സങ്കടങ്ങളാണ് ആരൊക്കെയാണ് പറയാൻ വരിക എന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ പ്രൈം ടൈം എന്ന പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുന്നു ഇനി പ്രൈം ടൈം നാളെ രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിന് ഇനി നമ്മൾ കാണുക നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ ഇനി വാർത്താ മഴ വരികയാണ് ഡോക്ടർ ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു നല്ലൊരു രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ഗുഡ് നായ